হ্যালো এভরিওয়ান আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজ আমি নিয়ে এসেছি খুবই মজার একটি রেসিপি আর তা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে পনির মাখানি পনির লাভারদের জন্য এটা খুবই পছন্দের একটি খাবার তো আসুন দেখি কি করে করলাম একটি পনির স্কোয়ার করে কেটে নিয়েছি একটি পেঁয়াজ সেগুলো আমি স্কোয়ার করে কেটে নিয়েছি দেখুন ঠিক এইভাবে আর নিয়েছি একটা ক্যাপসিকাম স্কোয়ার করে কেটে আপনি চাইলে যে কোনো কালারের ক্যাপসিকাম নিতে পারবেন আমি নিয়েছি লাল রঙেরটা নিয়েছি কিছু ধনে পাতা আর তিন চার টুকরা আদা আর এখানে গুঁড়ো মশলার মধ্যে নিয়েছি কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিনা জিরা গুঁড়া এবং কাসুরি মেথি সবগুলো আমি হাফ চামচ করে নিয়েছি এখানে নিয়েছি দুটো তেজপাতা দুকো আর রসুন দুটো লাল মরিচ দুটো এলাচ দুটো দারচিনি টুকরা গোলমরিচ চারটা লবঙ্গ দুই তিনটে এবং কাঁচা মরিচ পাঁচ ছয়টা এখানে নিয়েছি কাজু বাদাম দশ পনেরোটা আর টমেটোটাকে আমি কেটে নিয়েছি নিয়েছি কিছু পেঁয়াজ কুচি এটা হচ্ছে আপনার ফ্রেশ ক্রিম লবণ এবং চিনি এখন প্রথমে আমি একটি ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে এর মধ্যে পনির গুঁড়োকে সামান্য হলুদ এবং লবণ দিয়ে হালকা করে আমি ভেজে নিচ্ছি খুব বেশি ভাজবো না এতে পনিরগুলো শক্ত হয়ে যাবে হালকা জাস্ট সামান্য তেলে দিয়ে দু তিন মিনিট ভেজে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি আপনি চাইলে পনিরটাকে কাঁচাও দিতে পারেন বাট আমার মনে হয় পনিরটাকে একটু তেলে ভেজে নিলে স্বাদটা একটু ভিন্ন হয় পনিরটা হয়ে গেছে দেখুন খুবই হালকা করে ভেজে নিয়েছি এখন এগুলোকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি এখন এই একই তেলের মধ্যে আমি চৌকো করে কাটা ক্যাপসিকাম ও পেঁয়াজগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি এগুলো আমি খুব একটা ভাজবো না সামান্য ভেজে নেব কারণ ক্যাপসিকাম এবং পেঁয়াজ দুটোই দেখবেন একটু খুব অল্পতেই ভাজা হয়ে যায় দু মিনিটের মতো আমি ভেজে নিয়েছি এগুলোকে এগুলোকে আমি উঠিয়ে একটি বাটিতে রাখছি এখন একটি ফ্রাইং প্যানে আমি সামান্য তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম একটু গরম হলে আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি টমেটো কুচি কাজু বাদাম রসুনের টুকরো দুটো দুটো শুকনো মরিচ কাঁচা মরিচ এবং আদার টুকরোগুলো দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে একটু সেদ্ধ করে নেব আমি একটু লবণ দিয়ে দিলাম আমি এর মধ্যে একটু ভালো মতন আমি ভেজে প্লাস টমেটোটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এরপর আমি এটাকে একটি ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমার সব মোটামুটি রেডি এখন আমি রান্নায় চলে যাচ্ছি আমি এখন একটি ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচের মতন দিয়ে এর মধ্যে ফোড়নের জন্য আমি দিচ্ছি তেজপাতা দারচিনি এলাচ লবঙ্গ এবং গোলমরিচটা দিয়ে আমি একটু এটাকে ভেজে নিচ্ছি সামান্য ভাজা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যেই পেস্টটা করে রেখেছিলাম টমেটো পেঁয়াজে এবং কাজু বাদামের সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে চেড়ে আমি এখন এর মধ্যে দিচ্ছি আমার সেই গুঁড়ো মশলাগুলো একদম কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো লাল মরিচের গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো এবং জিরার গুঁড়ো এগুলো সব আমি হাফ চামচ করে নিয়েছি আগে বলেছি আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ লবণটা আপনি আপনার পছন্দ মতো দেবেন আর দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো চিনি যেহেতু আমি এখানে টমেটোটা ইউজ করেছি তাই চিনিটা আমার একটু বেশি দিতে হলো দিয়ে আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে দিয়ে কষিয়ে নেব কারণ ঢাকনা না দিলে আপনার এটা ছিটতে পারে আপনার হাতে এই জন্য আমি এটাকে বারবার ঢাকনা দেব এবং ঢাকনা উঠিয়ে উঠিয়ে এটাকে নেড়ে নেব ঠিক এইভাবে
প্রায় দশ মিনিট পরে আমি ঢাকনা তুলে এটাকে একটু নেড়ে নিলাম আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ক্রিমটা ফ্রেশ ক্রিমটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে আমি এর মধ্যে কাঁচা মরিচ দুটো দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে আবার দু মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম দু মিনিট পরে ঢাকনা উঠিয়ে আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা পনির পেঁয়াজ এবং ক্যাপসিকামটা দিয়ে এটাকে আবার ভালো করে এর সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এখন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে গরম জল দিয়ে আবার ওইটাকে একটু নেড়ে নিচ্ছি আর 